Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Mein Name ist Kirsten und ich darf euch heute die Beanie Luca zeigen von Stoffblüte. Ja, es gibt schon viele Beanies. Ich habe auch erst beim Nähen gemerkt, dass es hier einen Unterschied gibt. Also zumindest zu denen, die ich sonst genäht habe. Es kommt ein, eine ganz normale Mütze dabei raus. Die wird etwas anders genäht, als ich das kannte. Und zwar werden da die beiden Halbseiten zusammengenäht und hinterher wird oben an der Spitze ein Stück abgeschnitten. Und das finde ich ganz originell. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wo ihr das Schnittmuster herbekommt. Hier seht ihr die Facebook-Seite von Stoffblüte. Wer mag, lässt ein Gefällt mir hier. Hier erzählt sie, dass sie heute bei YouTube zu sehen ist. Das ist das Video, was jetzt läuft. Und hier findet ihr aber Designbeispiele für diese Bini. Und das lohnt sich vielleicht, wenn ihr, wenn euch da noch Ideen fehlen, da mal drauf zu gehen und das mal anzugucken. Und hier seht ihr den Wandershop von Stoffblüte. Beide Sachen, beide Seiten sind natürlich unter dem Video in der Infobox verlinkt. Was ihr jetzt hier nicht sehen könnt, also in der Mitte, das ist ähm, das Schnittmuster, um das es heute geht, das bekommt ihr heute für mindestens eine Woche zu 40% weniger, nämlich für 2,40 Euro. Und ich gehe jetzt an den Nähtisch. So, hier seht ihr das Schnittmuster mit den schon zugeschnittenen Teilen. Ihr legt den Stoff einfach doppelt, rechts auf rechts oder links auf links, ist im Prinzip egal. Also doppelt legen, Schnittmuster drauflegen, ausschneiden. Ihr braucht zwei Teile für innen und zwei Teile, also das ist mein Außenstoff, zwei Teile für außen, zwei Teile für innen. Ähm, ich nähe jetzt die Mütze ganz normal in der Größe, die das Schnittmuster hat. Wenn ihr eine Beanie möchtet, die hinten etwas weiter runter hängt, dann müsst ihr da noch drei bis fünf Zentimeter dranhängen. Gut, dann werden jeweils ein Außenteil und ein Innenteil rechts auf rechts zusammengelegt und ein bisschen gesteckt. Und dann werden die Stücke zusammengenäht. Hier habe ich schon genäht. Ich habe eine Overlock-Maschine genommen. Ihr könnt auch einen elastischen Stich auf eurer ganz normalen Nähmaschine wählen. Ähm, bei dem zweiten Teil müsst ihr eine Wendeöffnung lassen von ca. 3 cm. Steht in der Anleitung. Ich denke, das kommt ein bisschen auf eure Stoffdicke an. Ich habe jetzt einen sehr dünnen Jersey. Da reichen 3 cm wahrscheinlich. Wenn ich jetzt so einen dicken Vlies nehmen würde, würde ich vielleicht 5 oder 6 cm lassen. Also ich fange irgendwo an, höre dann auf, fange wieder an und nähe bis zum Ende. So, auseinanderfalten und die ähm, Naht einmal bügeln, damit sie schön glatt ist. Und ich bügele sie in Richtung des Innenstoffes. Mache ich mit beiden Teilen. So, jetzt werden die Teile rechts auf rechts zusammengelegt. Also die schönen Seiten liegen in und rundherum zusammenstecken und dabei darauf achten, dass die Nähte hier richtig zusammentreffen auf beiden Seiten. Einmal stecken. So, und jetzt einmal ganz drumrum nähen. Wieder elastischer Stich oder Overlockmaschine irgendwo anfangen. Einmal ganz drumrum. Rundrum genäht. Jetzt werden die beiden Teile aufeinander geklappt. So, dass ihr auf der einen Seite den Innenstoff, den einen auf der, auf der anderen Seite den Außenstoff habt. Und dann wird das Ganze nochmal so längs zusammengeklappt. Jetzt braucht er ein Lineal. So, jetzt soll man hier oben an der Spitze ein Lineal anlegen und das soll von dort bis dort 6 cm ergeben. Jetzt steht da keine Gradzahl, es ist ein Bild da, wo, wo ihr euch orientieren könnt. Ich habe jetzt mein Lineal so angelegt, dass ich diese 60 Grad Markierung hier an meinem Bruch anlege und habe jetzt hier genau 6 cm und das Stück schneiden wir ab. Das sieht jetzt so aus. Ihr seht, ich habe meine beiden Einschnitte. Ihr nehmt den Stoff hoch, zieht es auseinander, legt die Nähte übereinander. Ich klammer mir das ein bisschen. Ihr könnt es natürlich auch stecken. Und dann wird hier einmal quer rüber genäht. Fangt hier an, näht ihr hier rüber und dann macht ihr das mit dem zweiten Teil auch so. Sieht jetzt so aus. Könnt ihr ganz gut sehen. Ne? Ich vernähe jetzt noch meine ähm, Enden hier und dann könnt ihr das Ganze wenden. So sieht sie gewendet aus und ich muss gestehen, zuerst dachte ich, oh, noch eine Beanie. Ähm, aber die ist tatsächlich ja blitzschnell genäht, sieht gut aus und ja, ist ähm, praktisch. Also ich finde das Schnittmuster tatsächlich ganz gut. Jetzt wird, damit diese Wendeöffnung noch sich schließt, noch einmal 
mit einem elastischen Stich, ich nehme jetzt einen dreifachen Gradstich, einmal hier unten der Rand knappkantig abgenäht. So, damit ist unsere Bini fertig. Die ist wirklich blitzschnell genäht und kinderleicht. Das ist also auf jeden Fall auch ein Schnittmuster für Anfänger. Ich freue mich wie immer über Bilder auf meiner Facebook-Seite, Stoffblüte natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.